Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришнев. Мир не видал такого контента, такой харизмы со мной сегодня. Сафик, один, два, три, четыре, ребята. На 5 миллионов выйдет клип, а мы сегодня приехали в место, где, по слухам, обитает настоящий алфавит лор. И мы сегодня его подснимем с дрона. Если вы не в курсе, то есть такой мультик про английский алфавит. Там каждая буква выглядит по-разному, у нее свой цвет, свой характер. И этот мультик на зарубежном ютубе набрал уже целых 40 миллионов просмотров. Это просто ошалеть. И нам написал подписчик комментарий под роликом и скинул координаты и сказал, что здесь есть пещера, в которой обитает буква F. Да, ребята, ну мы пока Боимся выходить! Мы находимся прямо на том самом месте, куда нам координаты скинул подписчик. Не, выходить опасно, здесь лес, какое-то поле. Плюс еще фиг пойми, где эта пещера. Поэтому а мы сразу поставили дрон на крышу и готовы взлетать. Давай взлетай. О -о -о -о. Здесь невероятно большой лес. Ну как, не особо большой, но вес имеет. И если алфавит лор прячется где-то в лесах, то мы вот с тобой фиг вообще поймаем и отыщем. Я в шоке, что здесь лес такой, ребята. Просто мы сейчас наймемся, что в поле прям. И самое интересное, посмотри, здесь рядом есть какой-то населенный пункт. пункт. Возможно, там, в этом населенном пункте, и живет наш подписчик, который комментарий оставил. Рили. Really? Я вот здесь вот сквозь деревья, если присмотреться, вижу какую-то речку. Смотри. Речка? Сейчас погоди. Сейчас повыше взлечу. Смотри, 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 видишь? Смотри дорожку. Она да. вот так вот петляет, 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 петляет. Причем очень странно, как будто она не природная. Видишь, с какими она поворотами. Да. Она, даже если вот так вот посмотреть, она в виде буквы С. Если посмотреть вот этой стороной, то... С... Вот, сейчас. Вот! Смотри, ну это же вылитая буква С. Или даже половина сердечка. Ой, слушай, я не знаю. Мне кажется, это уже какие-то враги. А может быть, эта река куда-то ведет всегда же все живые существа алфавит лор. Он все-таки живой, они же базируются рядом с источником воды. Ну, конечно, попить всегда все хотят, всегда хочется что-нибудь глотнуть. Но вот где их будет очень легко заметить, это вот на этом, ребята, огромнейшем поле. Поле, да. Просто невероятных размеров. Вы представляете вообще? Вообще, сколько здесь растет картошки? Мне вот даже интересно, как вы думаете, вот чего больше? Подписчиков на канале или сколько здесь растет картошки? Картошки, да. Потому что поле невероятно огромное. И мне вот даже интересно, они же это делают с помощью комбайнов, каким образом они смогли вот так вот ровненько, тютельку в тютельку, посмотрите, какие ровные разграничения Слушай, полей. Слушай, нужно все равно нам искать алфавит лор. Сейчас давай вернемся в сторону леса и по периметру пройдемся вот здесь, потому что вдруг где-то здесь мы увидим эти буквы. Смотри, мне кажется, или я что-то увидел. Смотри, видишь там белое какое-то пятно? Я вижу. Ребята, мы подходим уже к этому. Сейчас мы снимем эти буквы. Не, это, это, буквы? это, это либо какой-то мусор, либо какой-то мусор, либо это алфавит лор. Я пока что разобраться не могу. Что, что это? Что, что это? На череп дракона. На череп дракона! Подожди, стой, давай поближе подлечу. Давай. Это прям... Не страшно. Это прям... Откуда? Ребята, напишите в комментариях, на что это похоже, но даже если приблизить картинку, это как будто голова тиренозавра Рекса. Если тут драконы, то я отсюда поеду. Не, ладно, давай отлетим. Ну, ну нафиг. Давай лучше посмотрим, что вот за этой опушкой. Сейчас я ее облечу. И с тобой убедимся. Если это все поле облетать, наверное, уйдет целых два, а то и три дня. 
смотри. Мне кажется, или это буква А стоит? Это реально буква А, ребята, блин! Прям вот за этой опушкой, про которую я и говорил, она стоит и абсолютно ничем не занимается. Значит, подписчик не врал, ребята, блин, мы ее нашли. Слушай, это да. получается, наш дрон реально снял алфавит лор, а возможно, он еще и снимет, где логово буква F. Я бы хотел приблизиться поближе, чтобы прям вблизи подснять эту букву А, ну точнее А, угу. но я очень сильно боюсь ее спугнуть. Она выглядит доброй, она в принципе в мультике добрая. Она но... может убежать спокойно в лес туда, и мы ее просто не найдем. Да, поэтому давай я сейчас отдалю дрон, и мы посмотрим, что еще рядом с ее местоположением происходит. Давай. Сейчас мы посмотрим, что за опушкой, потому что если здесь буква А, то поблизости должны быть и другие буквы. Капец! Сафик, смотри! Я вижу, Это я вижу, же я буква Б! А вот за этими деревьями буква А! Она, наверное, к ней в гости идет! Реально, ребята! Блин, сто процентов это добрые буквы! Ладно, слушай, чтобы вообще выяснить... Чего? Я к ним пойду и сейчас с ними поговорю! Один? Да, а ты пока за мной посмотри, чтобы ничего со мной плохого не произошло! Господи! Сейчас я пойду у них все разузнаю Ладно, Прошу. Ну только будь аккуратен, пожалуйста. Капец, Артем убежал к буквам. Давайте я за ним прослежу. Фу, я вижу эту опушку. Сейчас я прям к повороту подбегаю. Хорошо, Артем, я слежу за тобой, слежу. Что, видно меня там на дроне, да? Да, 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 видно. Давай, давай быстрее. На дроне кажется, что тут недалеко. А Артем там бежит, наверное, целый километр. Вот, ребята, наш Артем. И вот прям вот тут за этой опушкой стоит буква А и буква Буква Б. Все, я прям за финальным поворотом стою. Стой, там. Я сейчас пойду с ними познакомлюсь. А ты тут еще что-нибудь посмотри. Другие буквы найди. За этими деревьями разговаривают буква Э и буква Б. Сейчас мы у них все узнаем. Привет. Эй, эй. Меня зовут Артем Аришнев. Я блогер с канала Аришнев. Вы правда смотрите мой канал? Ничего себе! Эй. И вы хотите обратиться к моим подписчикам? Ну, хорошо. Эй. Би. Ребята, для тех, кто не понял, что говорила буква Э и буква Б, я переведу. Дело в том, что оказывается, они давно подписаны на мой канал. Представляете? И... Они очень сильно просят вас тоже подписаться. Кто смотрит этот ролик без подписки, спуститесь под видео и там будет кнопочка подписаться. Вы на нее тыкаете и из статуса зрителя перемещаетесь в статуса подписчика. И тогда у вас гораздо больше прав. А для самых преданных мы даже аватарки сделали, которые вы сейчас видите на экране. Это аватарки нашей банды. Так что смело их можете ставить к себе на канал, на аватарку или во ВКонтакте где-нибудь. Ну все, я им все передал. Вы спрашиваете, что меня привело сюда? Дело в том, что я о вас очень много слышал. И решил лично приехать и с вами познакомиться. Ого! То есть в вашем мире есть все буквы английского алфавита! Как это круто! Эй. А хотите, я вас со своим другом Сафиком познакомлю! Он тоже ваш фанат! Сейчас! Ребята, ладно, давайте я пока посмотрю, что же тут в округе. Так, ладно, здесь деревья. Смотрите, ребята, самое странное для меня это то, что здесь какие-то тропинки и мостики. Ладно, давайте, тут какая-то опушка странная. Ну-ка, там какие-то камни или что это, черепки? Господи, ребята, тут буква F! Буква F! Блин, где бороться? Ладно, господи, она ест букву Д! Кажется, кто-то по рации вызывает. Артем, Артем, тут буква F ест букву Д! Блин, нужно что-то делать. Сафик, я тебя понял. Я только что с буквой A и B разговаривал. Кажется, они что-то не договаривают. Сейчас я к ним вернусь и все уточню. Давай, давай, давай. Ребята, все, улетаем отсюда, пока он дрон не съел. 
Ребята, кажется, вы мне что-то не договариваете. Мне только что сейчас друг по рации сообщил, что он с дрона видел, как буква F терроризирует букву D. Эй. Что? Вас кто-то обижает? Эй. Б. Б. Стоп, стоп. Я правильно понял, что злая буква F терроризирует весь алфавит лор. Эй. Это просто ужасно, но вы не переживайте, у нас уже есть опыт жесткого разговора со злодеями. Сейчас мы во всем разберемся. Артем! Сейчас! Ножки тут отряхнули! Давай быстрее! Что? Что? В общем, я поговорил с буквой Э и с буквой Б. Оказывается, буква Ф терроризирует весь алфавит лор. И то, что ты увидел с дрона, это не первый случай. Я с ней поговорил и пообещал, что мы поможем им разобраться с этой злой буквой Ф. Потому что это ни в какие ворота. Она так весь алфавит сожрет. Идея, конечно, хорошая, но ты зубы да ее видал вообще. Давай сейчас с дрона попытаемся найти, где она находится и где она обитаем. А когда найдем, что-нибудь придумаем, расставим какую-нибудь ловушку, либо еще что-то. Ладно, давай, хорошо. Просто она такая страшная, такая зубастая, это просто капец. Сейчас летаю на дроне, и нам нужно найти что-нибудь необычное. Помнишь, мы вот как первый раз взлетали, видели источник воды? Да. Может быть, нужно посмотреть, куда он именно ведет? Слушай, логично. Лечу на дроне по источнику воды и попытаюсь что-то интересное найти. Вот, видишь, там какое-то оранжевое пятно есть. Может быть, попробовать спуститься? Может, там что-то интересное есть? Ну, спустись. Сука, аккуратно, пожалуйста. Да очень страшно. Каждый раз, ребята, как в первый, боюсь дрон разбить. Реально, ребята, уже столько опыта разбитых дронов. Смотри, Здесь какая-то пещера, капец. Здесь даже табличка какая-то есть. Ой, что? Обалдеть, как красиво. Написано вот, внимание, то, что может пещеру засыпать в любой момент. Раз мы нашли пещеру. В пещере же всегда кто-то живет. Медведь, либо какой-то монстр. Может быть, именно здесь и обитает буква F. Ну мне страшно, капец, там такая пещера страшная. Там же на тот чем мыши живут. Вот, блин, Артём. Вот, смотри, буква F зашла в кадр. Прямо рядом с этой пещерой стоит. Это жесть. Да она по-любому там живет. Нужно пойти и разобраться с ней. А кто пойдет? Ладно, давай, ты будешь на дроне, а я пойду и поговорю с ней. Нельзя относиться так ко всему алфавиту и так себя вести. Сейчас побегу к пещере и разберусь с ней. Артём, а, 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 а что это твоей маме-то скажу? Да, это та пещера, которую мы видели с дрона. Только уже как-то стемнело. А возможно, именно около этой пещеры так темно. Потому что здесь живет буква F. Какая-то лестница. У нее прям тут так все оборудовано. Даже вывеска есть. Вход в пещеру опасен. Возможно, осыпание грунта. Туда и заходить опасно получается. Настоящая пещера. Здесь даже какие-то записи есть на стенах. Древние иероглифы, наверное, какие-то. Даже не знаю, стоит ли прям в самую глубь заходить. А это что такое? Какой-то черный пакет. А там внутри... Фу! Тут какие-то кости. Ну и мерзость. Зачем букве F это вообще нужно? Настоящее мясо с косточкой. А если оно тут лежало, то, наверное, чужое. Тут и оставлю. Пойдем по воде. Вау! Прям глупо идти, конечно, стрёмно. Но другого выхода нет. Нужно преподать этот урок букве F, и что она не имеет права терроризировать весь алфавит Ло. Эй! Буква Откуда тут вода идет? Офигеть! Тут прям настоящие летучие мышки! Сними! Никогда в жизни не видел настоящих летучих мышек! Ладно, они, наверное, спят, не будем их мешать! 
А вот и источник воды. Я же говорил, что по-любому из-за того, что буквы из алфавит Лора живые, им нужна вода в первую очередь. Поэтому буква F и выбрала эту пещеру. Эй, здесь что-нибудь есть? Сейчас постараюсь найти какой-нибудь вход дальше. Вот, какой-то туннель. Наверное, там она и есть. Там даже свет какой-то в конце туннеля. Пойду туда. Вау! Здесь комната побольше. А это что такое? Тоже черный пакет. В прошлый раз мы кости нашли. А здесь что лежит? Вроде бы не шевелится. Ребята, вы не поверите, что там внутри. Тут голова Фредди аниматроника. Это получается буква F терроризирует не только алфавит, но еще и других существ. Капец. Но аниматроники это же роботы, поэтому ладно. Надеюсь, Фредди можно обратно будет эту голову приделать. Уберу в пакет. И положу, где оно было. Я сейчас нахожусь в пещере. Я не знаю, как у вас это через экранчик передается. Но мне капец как интересно. Плюс делаю еще доброе дело. Поэтому, пожалуйста, если тебе нравятся ролики в сложных местах, где мы мерзнем, снимаем для вас что-то действительно клевое, то соберите под этим видосом 60 тысяч лайков. А я... Там вот подсними, там вообще глубь какая-то. Я уже и косточки нашел, и голову Фредди. А букву я все не могу отыскать. Сейчас у меня есть два пути. В этой стороне есть туннельчик, и вот в этой. Это что такое? Это же, кажись, цепь. Смотрите, это как будто какая-то ловушка. Может быть, с помощью этого Фредди и поймали, а? Э? Кто это? Смотрите, капец! И утащили! Скорее всего, там и находится буква F. Или, по крайней мере, кто-то живой. Эй! Цепь вела сюда. Вау! Тут помещение еще больше. А вот же буква F. Она опять терроризирует другие буквы. Что она вообще себе позволяет? Нет, буква F, не иди сюда, хватит, перестань, нет! Блин, нужно хоть спросить, как там у Артема дела, вообще ловит ли там рация? Артем, Артем, ты здесь? Блин, ребята, Артем не отвечает. Артем, прием! Блин, ребята, у меня такое предчувствие, что с Артемом что-то плохое приключилось. Видимо, придется его вызволять. Блин, я на дроне даже в пещеру не могу залететь, у него нет ночного видения. Ай, ёкарный бабай, ладно, ребята, придется прибегнуть к плану Б. Ставлю... Дрон в автоматическое управление? Видимо, придется бежать до буквы А и Б. Узнать, как можно победить букву Ф и вообще, что можно сделать. Мне так страшно, конечно, капец. Но нужно бежать. О, здравствуйте! А мой друг Артем, он с вами буквально недавно разговаривал. Он пошел сражаться с буквой Ф. Он пошел в пещеру и там пропал с радара. Получается, именно там логово буквы F? Вот дела! Мне срочно нужно его спасти! Блин, вы правы! Без оружия туда никак! Нужно что-то придумать! Так вот как можно получить оружие в вашем мире! Блин, это очень круто! Только что мне буквы рассказали, как можно добыть оружие. Чтобы его добыть, нужно собрать слово из этих букв. А буквы английские. Так, ребята, я придумал. Есть такое слово по-английски из трех букв. Это самый короткий, наверное, вариант. A, X, E. Это переводится как топор. X. И если мне найти букву A, она стоит тут. Букву X и букву E, то у меня получится оружие, с которым я смогу пойти в пещеру и помочь вызволить Артема. Буква А, ты же мне поможешь? Эй. О, блин, это просто супер! Так, мне нужно найти еще букву X. Точняк! Ребята, у меня же дром в автоматическом управлении! Все, автоматическое управление снято. Так, сейчас чуть-чуть полетаем и найдем букву X. Ага. О, блин, какая удача!
Катя, ребята, я ее нашел, вот же она. Это где-то там, нужно к ней быстрее бежать. Все, давайте, буковки, я побежал буква X. Здравствуйте, буква X. Обалдеть. Мне очень нужна ваша помощь. Можете ли вы встать рядом с буквой А, чтобы мне собрать слово АКС? Спасибо огромное! Блин, что бы я без вас сделал? Ладно, нужно найти теперь букву Е! Так, а, так, аккуратно, ветки! Аккуратно, 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 аккуратно! О, блин, буква Е! Она здесь совсем рядом, за углом! Все, всего вам хорошего! Я вас жду вместе с буквой А! Буква Е! Или И, как тебя называют по-английски? Пожалуйста, мне нужно выстроить слово из трех букв. Акс! Ты единственный осталось. Можешь встать, пожалуйста, после буквы Х. Почему? Может, у меня получится как-то тебя подкупить? Ребята, буква И сказала, что мне нужно найти предмет на ее букву. Блин, это же еще английский, нужно вспомнить. Так, может, у меня что-нибудь есть? Сейчас я посмотрю. Это фантики. А, бумажка. О, ребята, это же ластик. Ластик это эрейзер на английском. Вот он, эрейзер. О, мы уже здесь. Обалдеть. Мы уже встали в слово акс. А, а, а топор где? А, обалдеть. Вот он, ребята. Теперь у меня есть сила, чтобы спасти Артема. Да! Все, ладно, мне нужно бежать. Блин, я же там был. Не туда. Ребята, капец, тут, конечно, страшно. И так невысоко. Хорошо, что у меня хоть есть топор. Артема пока не слышно. Главное, что здесь нельзя кричать, потому что просто могут осыпаться стены. Посмотрите только. Это жесть какая-то. Это пещера просто из реального песка, ребята, как вы вот делаете на пляже. Поэтому вы еще втройне страшно. Я уже тут, наверное, метров сто прошел по этим пещерам. Я, кстати, ребята, видел голову Фредди аниматроника. И чьи это кости? Хорошо, что у меня есть хотя бы топор. Я с чем могу хотя бы себя защитить. Это что так узко? Что? Это, это наша волна, ребята, это рация Артема. Бедный Артем. Нужно его найти, ребята. Видимо, с ним реально приключилась опасность какая-то. Фух. Ребята, я очень устал. Господи, сколько я могу уже ходить по этим пещерам? Что это? О, ребята, это какая-то книга. Ребята, возможно, эта книга даст мне ответы на мои вопросы, где Артем. Я в шоке. Вы только гляньте. Она разрисовывала страницы. Обалдеть. Это дневник чуть ли не каждого дня. Здесь даже какая-то картинка, ребята. Ребята, я не знаю, какая здесь дата, но это первая страница в дневнике. Значит, это первое число, когда начали вести дневник. Как так получилось? Ведь в детстве мы были так дружны. Буквы начали затирать моего единственного настоящего друга букву М. И тогда я решил защитить его. Поэтому дразнил этих негодяев в ответ. Но я всего лишь создавал безобидные пранки. А они за это жестко Жестко избили меня. Это продолжалось довольно долго. Меня избивали, а потом сделали всеобщим врагом. На меня направили всех букв алфавита Лора. Просто за то, что я хотела защитить друга. Как жаль, что мой единственный друг примкнул после этого к хулиганам. Я была вынуждена покинуть алфавит Лор и уйти в пещеру. Здесь мне и место. Я изгой. Поэтому сейчас я хочу одного. Отомстить. Это какая-то жизнь. Жесть! И здесь еще и фотографии, ребята. Ребята, смотрите. Friends. То есть с английского значит друзья. Это и подтверждает то, что они были друзья. Но в итоге буква F стала изгоем. Какие же все-таки эти буквы противные, вредные. Они просто поставили в тупик букву F и ей пришлось стать плохой. Но и эти буквы тоже плохие. Блин, как же мы ошибались. Умные дети никогда не будут так поступать. Они просто сделали ее изгоя. И в итоге вышло вот так. Нет! Что? Артем? Он, по-моему, где-то здесь. Нужно взять топор и рацию. Все, ребята. Я уверен, что он там. Артем! Юкарный бабай! Э, тихо, 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 тихо. Не-не-не-не-не. Я тебе не причинил зла. Прости меня, пожалуйста. Эф. И я нашел твой дневник и прочитал его. Я все знаю. Эф, эф. 
F. Я знаю, что тебя обижали эти все буквы И что ты просто оказалась заложницей положения Прости меня, прости Артема Мы просто не знали ситуации Ведь эти буквы злодеи не ты, а они Я знаю, ты добрая И Артем тоже это знает Давай так, ты отпустишь Артема А этот ролик посмотрят миллионы зрителей, миллионы людей И они поймут то, что ты хорошая И все исправится Просто дай мне его забрать Спасибо! Да. Артем, ты в порядке? Слушай, веревки пропали. Я краем уха слышал, о чем вы говорили. Это получается мир такой несправедливый. Буква F не была плохой. Все ее просто дразнили. Ребята, пожалуйста, поставьте под этим роликом палец вверх и покажите букве F то, что она хорошая и добрая. Да, буллинг недопустим в наше время. Нельзя никого обижать, особенно так. Толпой. А пока что тыкай сюда и не обижай этот ролик. Ребята, если вы не тыкните на этот видос, то он превратится в злое видео и придет к вам. Так что нажимайте вот сюда. Давайте, жмите.